谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
。我连一つ部屋を用意しろ。はい。最近城里动静确实不小啊。伊藤死了以后，他的上司红本俊亲自驻扎到了临城，所以小鬼子出城的频率明显增多，尤其是这个区域，沿路增加了许多哨卡。奇怪的是，拉进去的人有进无出。神神秘秘的，我们也曾试图进去摸一摸情况，但是小鬼子防范严密，没法靠近。里面的情况你们清楚吗？我们也只是知道一些皮毛。老马，上级交代给我特殊任务，但是许明同志牺牲了，所有情报中断，我也是无处发力，所以才把你叫过来，想问你了解一下里面的情况。要不我们去侦查一下。既然和特殊任务有关，我的建议是，先不要打草惊蛇。万一小鬼子再得到一点消息，肯定要加强防守。到那时再去打探，肯定更加难了。据我们救回来的一些矿工讲，说小鬼子确实在临城附近修建了一个工事，那里呢？离金矿也不是太远，但具体在什么位置，我们也不是很清楚。不过我分析，应该就在这里。所以老马，就算有打草惊蛇的可能，我们也得必须去侦查一下。好，既然政委这么觉得，需要我怎么配合，尽管说。这样，陆家同志，召集大家开个会，我布置一下任务。是。小心了、啊，这里就是离那儿最近的地方，山下面就是唯一一条能进去的路。除了这条路，它周边都让小鬼子把持的死死的。我们没有办法再靠近，只能在这儿观察。没错，这应该就是小鬼子的机场了。你之前就怀疑过。哎，不行！嗯，没事吧？把耳塞开。我我那不是怕你掉下去吗？哈哈哈哈哈！哎。真是太阳从西边出来了啊！平时那么没心没肺的一个人，也学会关心人了。我咋没心没肺了啊？那你要是往下掉，我不救你啊？呃，不不，我不用你救。李<笑>超啊，这不是说话的地方。刚才幸亏下边没有小鬼子，要不然我们都暴露了。大概情况已经了解了。老马，哎，回头我们把机场内部的情况再详细了解一下。注意安全，撤。政委，我从这边走，我想尽办法把鬼子引开。你们原路返回，绕过鬼子据点回根据地。啊，不行，一个人太危险了。哎呀，你就放心吧，我对这里熟悉。老马，同志，按照之前的会议所划分的区域，王嫂、陈嫂，你们两个进城搜索房。刘总，我希望尽快找到有价值的情报。这一次，我们一定要找到八路的这只。特别针对。太君放心，我跟我父亲一定会尽职尽责。对，尽职尽责。太君，您放心，我会更加努力的，为您寻找准确的情报。到时候，我跟您直接汇报。
，太君，我请坐，请坐。那诸位，我就在这里，静好宅。小鬼子对这片区域加强了防御。尤其是黄庄周边可以绕道过去的区域，那几条线路最严密。赶紧通知其他联络员，最近不要轻易靠近这几条线路。没有命令，不能擅自行动。好的，我一会儿就通知下去。来，大家商量一下接下来的计划。我一定要拍到最真实的，把日本人的恶行暴露无遗的照片。我要让全世界的人都看到，日本人在战争中的丑恶面目。去看看！起来！龙山，看看，可来的八十六军的行方を聞き出すのか。ご安心ください。情報によってこいつらは全員心境分子です。村を一つ一つ探せばきっと八郎君を見つけるんだ。でも結構骨のアルジソー連中だ。確かにクソ硬いですが、いくら硬くても帝国の中央にかなわないです。<笑>宮田少佐の信頼を裏切るなよ。はい。長いな。何か習慣あるかい。俺の我慢が限度あるぞ。カカ、もう少し時間をください。もし何も言わなければ、次の村に行きましょうか。そうですね。おっしゃる通りです。きっと白熱を会えるんだ。はい。压死了我南京狗仔！不，被发现，快走，别拍了。他们发现我们了，别拍了，快走吧。快走吧！别。看看，我来我们村里偷溜去的吗？哎，可是我出不来嘞。嗨，喂，直接开。是，喂，喂，喂，喂，向前我走，走。你跟我来。乔丽，我们家是跑不掉，你们两个往那边跑，我去把柜子引开。你们两个拍的照片非常珍贵，你一定要想办法带出去，要让国际上所有的人都知道，小鬼子屠杀手无寸铁，无老百姓的罪行。听我。小鬼子，古汉杰，你在这儿呢，来追我呀！撤退，撤退！杨德龙，撤退！喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂。
中途。啊，糟糟！乔丽，现在不是伤心的时候，我们得赶快离开这里。你快走，我也看他们。老子强。嗯，好，好，好，给我，小卷被转移了。你等会儿呢？啊，你是不是发怒？我。啊啊可三，你敢死的呢？一起走的，嘿，有个三的，快追上！快ずれてけはい、はい急げ急げ急げ你放心吧，乔丽一定会安全的离开车里，把我们拍到的那些照片公之于众。啊！你是谁？这是小鬼子干的。你是什么人？我是记者。他是我们的向导。我还有另外一个同伴，但是不知道他在哪儿。小鬼子在哪儿？给我带路。老子正好找他们算账了。你到底是什么人？你别管我什么人，想不想跟你同伴报仇？想的话就给我带路，快呀、啊！好，小鬼子应该在那个方向，你跟我走。Ah. <sighs> 
，那那……好家伙，那是我的同伴乔丽。行，老子今天要杀几个鬼子，祭奠我兄弟，顺便再替你救个人。求求你，一定要救乔丽！乔丽，医生们，你做好腿了你。大侠，你救救乔丽吧！我求求你，你们这样还怎么救啊？先撤，回头再想办法。快！乔乔丽。おいかけ、かか、待って、お待ちしてください、かか、かか。さっきのやつは進んだどうだ、走るんだ。追わない方がいい。待ち伏せあるかも。かか、この女を捕まえたんじゃ。見えた少佐は空中を見れば、きっと喜ぶ。是的、这个女人秘密大大的。要不、咱们先把她带回去。行くぞ。走，走，走，走，走，走，走，快走，走，走，走。死了！你们怎么来了？车嘛去了？这谁啊？他说他是记者。记者？不对，放开我！你放开我！我还有重要的事情要办。你小子活腻了，早就送死了。乔丽刚才强调，让我一定要把胶卷带走。他一定是把胶卷放在那附近了。我得先把胶卷拿回来，不能落在日本人手里。胶卷儿，你们拍到什么了？同志，不用担心，我们都是八路军。你们是八路军啊？啊！太好了，请你们帮帮我，我们拍到了小鬼子的恶行，结果被小鬼子他们发现。现在那边到处都是鬼子，我们就算去了也没法找。先别说了，同志，你还受着伤，先跟我们回去。童继刚，赶紧把他背上。啊，行，要要不用，我可以走。宋安全，你知不知道我们心都提到嗓子眼了？别啊，我可没，我知道他命大，死不了。赶紧走开着，开着，报告太君，这整个村儿他都没有亲共分子啊，找不到亲共分子，找不到八路消息
，我们如何向姑娘上做交代？哎呦，太君，关键我也不知道谁是八路的人，你说他脸上也不写字儿，八路，走。别装，别装，再忍着点，马上就好了。别装，别装，哥，出来了。赵美，他是我们的八路军战士吗？还不清楚，等他醒来以后，再详细了解一下。木霞他们呢？他们出去找焦卷了。仔细点着。哎，好、哦。哎呀，孙大刀啊，政委对你可真是偏心呐、啊，这都不罚你，还让你跟我们一块找胶卷。这要是我们呢，指不定现在干嘛呢。我这明显是功大于过，怎么着不服？不服你也去救个记者呀、啊！我可救不着，我没你命好啊！这树林子这么大，连个目标都没有，这得去哪儿找啊？法山翻遍了也得找。政委说了，这个胶卷非常重要，咱们务必得找到。哎呦，哎，我说孙大刀，你小子现在那么全政委话了？严大叔，你就别开我玩笑了。我这违反纪律在先，擅自离开队伍。这不得好好表现表现，将功折罪吗？<笑>行啊，好好的啊。<笑>是，你倒是将功折罪了，还把我们连累进来一块遭罪。哎，黑铁铲，你这话什么意思啊？我什么意思？那破胶卷有啥用啊？有这功夫还不如杀几个小鬼子呢。铲子，这就是你觉悟不够了。咱们跟小鬼子的较量。那可不只是刀枪上的较量，有的时候还有其他方面的策略。那政委叫咱们找胶卷，那肯定就有找胶卷的道理。咱们呢，都是服从命令的好同志，不像某些没有纪律性的同志那样不听指挥，是吧，孙大刀？空气刚，你有意思吗你？你我已经深刻前导过了。你没完没了的是吧？哟，哟哟哟哟哟，脸红了，有急眼呢，我给你逗闷子呢。行了，你们俩赶紧找胶卷。哎，你们都听到了吗？听见了，那边好像有人说话。走，过去看看。哎呀，这不大海捞针吗？瞎忙活，不找了，不找了。这一个人想藏东西，一百个人都找不着。瑶儿嫌累的，一边歇着去，别在这打偷藏古老的军心。啊，不是，不是，没别的意思啊，你说大伙自己想的。女记者现在是被日本鬼子给抓了啊。这藏胶卷的地方只有他自己知道，咱与其在这儿瞎费功夫，是不是还不如想想怎么把他救出来呢？万一这会儿他经受不住小鬼子的审问，把藏胶卷的地方给撂了，那不就让他们抢了先机了吗？到头来咱不白忙活一场吗？嘿嘿，哎，行，你小子有点邪的。<笑>那是啊，没点能耐我能当队长吗？嗯、这样吧。你们先在这继续找，我回去请示一下政委
，保证服从命令，听指挥。继续找。哎，儿啊，小心眼子、啊！赶紧回屋汇报。处理。太君，这也就是我们抓到的女八路。你是八路？我不是八路，我是上海国际时报的记者。我的记者证和身份证明都在包里。你们日本人不是声称要大东亚共荣吗？为什么要对老百姓滥杀无辜？为什么毫无目的的随便抓我们？你别在这狡辩！你的同伴现在就跟孙万全在一起呢。大军，这个孙万全可是个八路啊！你还敢说你们跟八路没关系？我倒希望自己是个八路呢，也好拿起枪来打你们这些狗腿子、小鬼子。你，人。太君，对待女孩子要温柔一点。太君说的对，这位姑娘，我先不管你的身份，把交卷给你。我没有交卷。你很清楚，我说的是相机里的交卷。你和你的同事拍到了一些大日本帝国皇军。惩治刁民的画面，这些画面如果要是放到他人手里，可能会被借题发挥，影响大日本皇军的声誉和破坏大东亚共荣的实施。你们的暴行早就已经臭名远扬了，还需要别人去借题发挥吗？这么说，你是不打算把胶卷给我了？你别在这跟我装傻！你不是还让那个人把消息传出去吗？还传啥消息啊？有啥消息可传啊？不就是胶卷吗？你还真当我听不懂啊？原来你还是一只能听得懂人话的狗啊！你说谁是狗啊？你、哎，我刚刚不是跟你说过了吗？对待女孩子要温柔一点。太君说的对，不过太君您放心啊。我们找不到这个胶卷啊，这八路也不可能找得到。这山那么大呢。嗯，姑娘，看看这是哪里？我不想伤害你。现在只有你，可以找到那个胶卷的下落。把胶卷给我找出来，我以军人的名义发誓，我会放了你，并且。给你一辈子的荣华富贵。做梦！我再给你一次机会，想好了再回答我。我说，你做梦！你是一个喜欢做梦的女孩子。这个要求，我可以答应。你知道吗？在这个院子里，有很多背井离乡来到这里的日本军人。他们自从来到中国。就一直感觉自己非常的寂寞。作为长官，我。
我一直很愧疚，我一直在想一些方法，尽可能的让他们释放。你明白我在说什么吧？干嘛这么盯着我？你刚刚。不是一直说你喜欢做梦吗？啊，我知道，你是不是想说，你特别特别的喜欢这种华丽而又真实的美梦？就是，我要打电话给上海报社。给我一个理由，为什么你让我打，我就要打？我抗议！我要发表文章谴责你们！嗯，等你能够从这个房间走出去再说吧。我是上海国际时报的记者，你不能这么对我。年轻的姑娘，这样吧。我再给你一次机会，好好的想一想。如果想完的答案依旧不是我想要的，那我就会把你的美梦做一个噩梦。看好他。别让他自杀！这太君可不是说的玩啊！你肯定好好想想。您是八路军林长支队的政委，别动，别动！哎，快坐下。刚缝合的伤口，开了线就不好了。没错，我是朱彦明。好多了，谢谢你们。啊，政委，那胶卷儿，放心，我已经安排人去找了。另外，你们去世的那位同伴，我也派人给他安葬了。谢谢你们，那些胶卷儿。是他用命换回来的，哦，还有乔丽，还有乔丽，他被鬼子抓去了，他现在怎么样了？你们知道吗？别着急，你的心情我能理解。你放心，我们一定想办法把你的同伴救出来。嗯，跟我说说，你们是从哪儿来的？好，我叫方自强，我和乔丽。是上海国际时报的战地记者，来这里的一路上，我们拍到了很多日军侵略我们中国的暴行，拍到过有被小鬼子焚烧的村庄，被小鬼子屠杀的百姓，也采访了被小鬼子强奸的女同胞。这些胶卷，我们原计划安全带回上海，通过报纸让所有的国际人士都看到日本人的罪行，让大家都看清楚。日军违反国际公约的战争罪行，可没想到这一次，我们被日军发现了。方先生，你放心，我们一定会找到胶卷，也一定会尽快的救出你的女同志。好，那也请你们尽快发电报，联系我们报社。政委，老先生，你先好好休息。哎，哎别动，坐。哎，情况怎么样？我们已经找了很久了，根本就找不到。那么大一片树林，想要找几卷胶卷，确实跟打老针一样
。不是我说，这两个记者实在是太粗心大意了。不能怪他们，他们毕竟只是普通的记者，根本没有对敌斗争的经验。那现在怎么办？咱们还找吗？再找。现在不管是我们根据地，乃至全中国，甚至全世界，都太缺少揭露小鬼子暴行的这种素材了。所以，这些胶卷对我们宣传抗日。特别的重要，必须得把他们找到。可这么找下去也不是个办法。行了，让他们先撤回来吧，盯住他们。小鬼子现在也一定在找那些胶卷，回来的时候千万别让他们盯上，暴露我们驻地的具体位置。是，去吧。同志们，日军抓了女记者乔丽，大家想想，他们会把她关在什么地方呢？肯定是关在临城监狱了呀！我觉得也是，而且肯定是那个叫宫田的小日本亲自审问。不对不对，小鬼子肯定把他关在一个更秘密的地方。中尉，中尉，中尉，联络员带来消息，说有个女的被押进了日军司令部，说那个女的身着洋装，这长得挺漂亮的，我觉得应该是乔丽记者。日军司令部我去过，里边有个审讯室，小鬼子肯定觉得那就是最安全的地方。把乔丽关进小鬼子司令部，那小鬼子太多了，不好救人啊。那不好救也得救啊，政委下命令吧。事不宜迟，同志们，准备一下，马上出发。是。木霞、老杨、小小，你们就不用参加了，驻地也需要人手，我们走。是。哎，这这政委。为什么？小小，听着我安排。不行，我不服，我要打鬼子。政委，你对我不公平，看不起我，要么就不给我任务，要么就去侦查送信。我哪里做的不好吗？我做的不好，你告诉我，我可以改，我改还不行吗？你拉我干什么呀？朱元明，你不是个好政委，你不是个好的领头者。我要向上级汇报。汇报你所有的问题，艾桥，大家都小心点，送你那边。到了。慢点，慢点，各位。啊，得，我们，快。啊！是是是，嗯，你别让他。是。哎呀，谢谢小伟，谢谢大叔。啊，这地方啊，山路比较险峻，所以每步都得踩石头。啊。哎呦，赵伟啊，咱还有别的路可走吗？这地方也太危险了！走啊，你直接从黄庄炮楼跟前大摇大摆走过去。啊。听我说，咱直接把炮楼端了得了。咋想的？咱是去救人的，你直接端了，人家不知道咱行动了。行了，抓紧时间把这段险路先走过去再说。走，小心点。慢点啊，小心点啊！哎。对吧？啊，那几条路我全看过了，全都有小鬼子设的哨卡，根本过不去。小鬼子现在到处设卡库，看来真被咱打怕了。现在怎么办？哎，政委，哎，以前打猎的时候来过这一边，哎，翻过这座山，有个小河沟子，咱们绕过那个小河沟子就能进去。只不过
，俺就不知道那边有没有日本兵把守。我有办法了，走。哎，哎，考虑的怎么样了？就要到上家了，打发陈多气。同班的，小秘书。出来，嘿！我再问你一遍，考虑的怎么样了？你要不要再好好的考虑一下？好吧，这是你自己做出的选择，不愿。太君，那个八路还没开口吗？他太过倔强了，让帝国的军人消磨消磨他的棱角也好。怎么，你也想进去试试？不不不不不不，太君，我就不跟着瞎掺和了。这可怪不了我，是你自己不说的。换。大家都没事吧？啊，我们先去小鬼子司令部外面侦查一下。张飞，啊，这不就是给鬼子司令部送回那个车吗？刚好你们两个也穿着鬼子的衣服，咱不就给鬼子司令部送进去了吗？不行，进城还可以，去司令部风险太大了。走，咱先去侦查一下。
这小鬼子确实加强防御了，总有一天要冲进去，杀他个片甲不留。这要不是有人物在身，我早把他们定了。别说话，注意点。捕らえたあの女記者を拷問したのか。しました。現在、本部から確認が取れた。彼女は確かに上海国際情報の記者だ。大佐がおっしゃるのは、解放するといや、彼女から撮影した映像を得なければならん。しかし、拷問することはできん。彼女にはくれぐれもいい待遇をな。毎日我々がいられなくても、絶対に映像を、あちらの手に、渡すわけにはいかんぞ。わかりました。宮田くん、必ずこの任務、やり遂げるんだ。ご安心ください。女記者を、伊藤翔さんの家に連れて行き、その後彼の案を考えます。そうすれば、時間をかけて、彼女に写真の素材を吐かせ、伊藤翔さんの奥様、あんこさんに、女記者の面倒を見てもらいます。いいだろう。宮田くん。お前とアンズのことを私も前から少しは知っているつもりだ。これからは、あそこに住んでもいいぞ。今この時より、あそこはお前の家だ、宮田少佐。はい連れて行け。有车不坐，走着走，走，咱在后面绕过去。
お帰りなさいませ。アンコ、美味しいものを、作ってくれ。はい。やばっ我不想害。所以请你、一定要认真考。看着刚才那个女人了吗？怎么还裹着小鬼子的毯子呢？废话嘛，一定是让小鬼子给活活了。刚才司令部没机会，现在就好办了。现在里边多少人咱都不知道，而且这个地方一旦开枪，司令部的鬼子随时都能赶到，到时候咱们就麻烦了。不能再等了，这样，你们大哥、小杜晨，你们两个带着炸弹去闹事点东京来，知道。你去找他吃糕点，阻击小鬼子，没问题。一会儿完全，跟着查，跟我去院子里面救人。你还很年轻，又是个记者，你的未来一定会很美好。想想你的父母。你觉得呢？没有民族大义，我们中国人就会变成亡国奴；没有民族大义，我们中国人就会被你们这些畜生肆意屠杀。你们的恶行早就已经被我记录在胶卷里。他不仅让我知道我应该做一个什么样的人，更会让更多的国际友人看清你们的真面目，团结起来，把你们赶出中国。说的真好。慷慨激昂。不过你知道吗？做英雄是要付出代价。小鬼子，你要杀就杀，别这么多废话。好。这只是个开始。如果你不告诉我交警在哪里，我就让你生不如死。你的什么？黙れ！君が口を出す資格はない自殺させないように。
安全。哎，我们两个去救人。好，行动。少佐の命令により、これたちを司令部に連れて行けと。やっと少佐は離れたばかり。誰からの命令だ。あ、いや。うわ！小佐听见你叫。这就叫行家一出手，便知有没有。在我们的眼皮子底下跟踪到这里，简直就是耻辱！八路，空军太君，您息怒啊！虽然这帮八路跟到了这里，但是在您的英明之下，他们不是还没得逞？换句话来说，他们并没有成功。少给我废话，快去给我追！别的秀子，我来了，我直接给你踢死了。欧娜，八路军的目标是那个女骑士。全员，请注意，注意，注意，注意，注意，注意，注意，注意，注意，注意，怎么追？啊！太监不敢追，我们拿什么追？是是，快走走，不跟太监说。你不懂，现在呀、啊，好说了。哎，走走。
快！政委，咱们就这么撤了，那个记者怎么办？勾铁这小鬼子也太鬼了，这口马枪杀的咱措手不及的。不知道他在屋里还留了多少鬼子。照这种情况看来，就算宫田不回来，我们也很难得手啊。不行，宫田肯定严加防范，再想救出那女记者没那么容易。政委，我想留下来，找机会再试试。再带一块回去。再组成记忆。是，宫田这小鬼子实在是太贼了，稍不慎会把我们自己绕进去。大家都警惕点，天亮前冲出小鬼子的封锁线。走，走吧，走。